ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಸೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಭಾರತೀಯರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರತಕ್ಕಿಂದು ಮೃತದೇಹಗಳ ಆಗಮನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪದ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿಚಲಿತವಾಗದು ಸಮರ್ಥರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗಿದೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಸದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन लगाने का निर्णय लिया और मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी दर्ज करवा दी जाएगी ऐसी स्थिति में मैं आंदोलन करता हूं को ये विश्वास दिलाते हुए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके हित संरक्षण बरकरार है बरकरार रहेंगे ऐसी स्थिति में ಆಂದೋಲನಾತ್ಮಕ ಕದಮ ಅಗರ್ ವಾಪಸ್ ಲೇಂಗೆ ತೋ ಬಡಿ ಕೃಪಾ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇ ಕೇ ಕತ್ತೆ ಉಸ್ಮೆ ಕೋಯ್ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಂದು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಸ್ಮೆ ಪ್ಲಕ್ಕಲಾ ಹೋಜು ಉಸ್ಕು ಉನೋನೆ ಕರ್ ದಿಯ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬೈ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫಿಸರ್ ಮುಚ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಕೇ ದ್ವಾರ ತಮ್ ಸಬ ಲೋಗೋನೆ ಉಸ್ ಪರ ಚಿಂತಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕೀ और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम जो है तीसरे दिन ही चले गए ये रिव्यू पिटिशन दायर करने के लिए चूंकि बीच में शनिवार रविवार था सोमवार को हमने कर दिया ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಂದು ಮರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಉಗ್ರರಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಭಾರತೀಯರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿಕೆ ಸಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇನಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಇರಾಕ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಪಾಟ್ನಾ ಕೋಲ್ಕತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ವಿಕೆ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇರಾಕ್ನ ಮೊಸೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಉಗ್ರರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದರು ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಘರ ತಕ್ ಪಹುಚಾತೆ उनके परिजन का पार्थिव शरीर पहुंचेगा हम ठोस सबूत के साथ उनके पार्थिव शरीर अवशेष लेकर आ रहे हैं ताकि परिवारजनों को इस चीज का संतोष हो कि वो उनके जो भी आखिरी राइट्स हैं वो कर सके ಪದ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ರಾಷ್ಟಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಸಾಧಕರನ್
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮುವಾದದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದು ಮಾಮೂಲಿನ ಸಂಗತಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಚಲಿತರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಹಾಗೂ ಅದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹೋದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ನೇಚರ್ ಅದು ಆದರೆ ಹಾಗಾದ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷನ ಮುಳುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜನ್ಮತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಬಿಂಬಿಸುವ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು a double barrel engine will be put in operation to bring karnataka on the larger path of development that is our assurance that is our promise karnataka is a important state of india karnataka is a state of great civilizational heritage cultural tradition intellectual tradition and also technological powerhouse that is what karnataka is about and both the government of india and the government of karnataka of bjp headed by yudhrappa ji will work in sync coordination to ensure a very effective developmental path for karnataka ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿವೆ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯದ ಶೋಫಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಅನಂತ್ನಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಚ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಉಮರ್ ಫಯಾಜ್ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಉಗ್ರರು ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಫಿಯಾನ್ನ ಡ್ರಗರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅರೆ ಸೇನಾಪಡೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟೀಯ ರೈಫಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಉಗ್ರರು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶೋಫಿಯಾನ್ನ ಕಚ್ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರು ಅಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಗಾಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರನೊಬ್ಬ ಹತನಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಶೋಫಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ವರು ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಡಿಜಿಪಿ ಎಸ್ಪಿ ವೈದ್ ಯುವಕರು ಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗ ತೊರೆದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನೆಯ
ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಎನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ roll it out smoothly and without any uh, challenge either to the taxpayers or to the system see it, in the pre gst regime we used to have transit pass in majority of the states majority not all but majority of the states and if uh, the consignor and consignee are in uh, two different states where the goods have to pass through five states then they had to get transit permit from five states now that gets eliminated with e way bill we just need to generate one you need to mention who the consignor is who is the consignee is places and the based on a formula 100 kilometers per day it generates the validity of and then you have to give brief uh, details of the invoice what the material is going including the succession code value etc and then the e way bill gets generated ಬಿಡದಿಯ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮೂವತ್ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಏಕಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಯು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮುನ್ನ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಶ್ರೀಮಠದ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ವಿಜಯನಗರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ದಳದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ಶಿಲೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಗ್ರಹದ ದಾನಿ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ವಿಗ್ರಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಶೋಕ್ ಗುಡಿಕಾರ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಡುತ್ತೆ ನಾ ಅದು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಹತ್ರನೇ ಇರೋ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಹತ್ತಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪೀಠ ಈ ವಿಗ್ರಹ ಕೂತ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪು ಗಾರ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫೌಂಡ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಯಾರೋ ದುಡ್ಡು ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಜನ ಸಹಾಯಕ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಶಿಲ್ಪನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಸುಮಾರು ಕೆಂಪು ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಡಕ್ಸಿರದಿಂದ ತಂದಿರೋ ಕಲ್ಲು ಈ ಕಲ್ಲು ಭಾಳ ಪಾಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಾಲಿಷ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಿಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಶಿಲೆ ಇದು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟರುವ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ದುರುಪಯೋಗ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅನಧಿಕೃತ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ
ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಮಾಂಸ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತಿತರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಹೇರಿದೆ ಚೀನಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಚೀನಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ವಿಧಿಸಿರುವ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಂತೋಷ್ ಟ್ರೋಫಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿರುದ್ದ ಕೇರಳ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಕೇರಳ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ದಾಳಿ ಹದಿಮೂರು ಉಗ್ರರ ಹತ್ಯೆ ಮೂವರು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ನೂರ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ತುಮಕೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಜಿಸ್ಯಾಟ್ ಆರು ಎ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸೆಡ್ಡು ತ್ರಿರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇನೆ ನಿಯೋಜನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪದಕ ಬೇಟೆಗೆ ಭಾರತ ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಇವು ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಉಳಿದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ರೂಪಾಯಿ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುನ್ನ ಸೋರಿಕೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ಕೋಟೆ ನಾಡು ಸ್ತಬ್ಧ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಸಿಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರದ ಜನತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಉದ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಟರ್ಫ್ ಅಂಗಣ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೊದಲ ಶಿಬಿರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಹಾಲಿ ಆಟಗಾರರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಿಶ್ಚಿತ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊಸೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಭಾರತೀಯರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಭಾರತಕ್ಕಿಂದು ಮೃತದೇಹಗಳು ಆಗಮನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಂದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪದ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ರಾಷ್ಟಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರಿಂದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿಚಲಿತವಾಗದು ಸಮರ್ಥರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗಿದೆ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶುಭೋದಯ ಕರ್